హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే నా పేరు శాంతి ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ రోజు ఫస్ట్ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఫిఫ్టీ వీడియోస్ ని అయితే కంప్లీట్ చేశాను ఈ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ కంప్లీట్ చేయడానికి మీ సపోర్టే కారణం మీరు ఇచ్చేటువంటి లైక్ కమెంట్ నాకు చాలా ఎంకరేజ్ ఇచ్చింది సో ఇకపైన చేసేటువంటి వీడియోస్ కూడా మీ సపోర్ట్ అండ్ మీ లైక్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయని నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను చేయబోయేటువంటి ప్రతి బ్లాగ్లో నాకు తెలిసినటువంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ని అయితే ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేస్తాను దాంతోపాటు పూణేలో ఉండేటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను చేసేటువంటి వీడియోస్ పైన ఏవైనా సెషన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలపండి సో దానిని బట్టి నేను కూడా నా స్కిల్స్ని అయితే ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను ఇకపైన కూడా మంచి మంచి వీడియోస్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక బ్లాగ్లోకి వెళ్తే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా నేను పూణేలో ఉంటున్నానని మీరు చూస్తున్న ఈ వ్యూ మా బాల్కనీలో నుంచి తీసింది నేను వీలున్నప్పుడైతే ఈ సర్కిల్ దగ్గరే వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఈరోజు మీకు నేను ఉంటున్న ఏరియా గురించి చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే టైం సిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ సర్కిల్ దగ్గర మర్రి చెట్టు అయితే చూడడానికి ఎంతో బాగుంటుంది ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా కూల్గా మరియు కామ్గా ఉంటుంది ఈ రోడ్లో మేము మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ అయితే వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ టవర్స్ ని నేను బాల్కనీ నుండి చూపించాను కదా ఇది చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి కూడా దీనిని రాయల్ క్యాస్ట్రల్ టవర్స్ అంటారు ఇది ఎక్స సిఎం శరద్ పవర్ వాళ్ళది దీనిలో టోటల్ గా అయితే ఐదు టవర్లు ఉంటాయి ఈచ్ టవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది ఒక ఫ్లోర్ కి అయితే నాలుగు హౌసెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ తీసుకున్నట్లయితే రెండు కోట్ల నుంచి ఎనిమిది కోట్ల వరకు ఉంటుందండి ఇది ఈవినింగ్ టైంలో ఈ టవర్స్ ని అయితే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఇది మా ఇంటి దగ్గర నుండి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో ఉంటుందండి ఇక్కడ పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ మేము మా పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడికే తీసుకొస్తూ ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు వైరస్ ఉండడం వల్ల ఎవరు ఇక్కడికి ఆడుకోవడానికి అయితే రారు ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇంటికి రిటర్న్ అవుతున్నాను మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ బ్లాక్లోనే మేము ఉంటాము ఈ బ్లాక్లో సిక్స్ హౌసెస్ అయితే ఉంటాయి త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి మేము టాప్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది గ్యారేజ్ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక గ్యారేజ్ ఉంటుంది దీనిలో బైక్స్ని కార్స్ని పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసానండి రోజు రంగోలీ వెయ్యను ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు వేస్తుంటాను ఇక్కడ షాప్స్ అన్ని క్లోజ్గా ఉండడం వలన వైట్ ముగ్గుపిండి అయితే దొరకలేదు కాబట్టి నేను ఇలా వై వేరే కలర్తో వేస్తున్నాను
ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి పూరి బటానీ కుర్మా చేస్తున్నాను సో బటానీని ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టేసుకున్నాను వాటర్లో సో బటానీ కుర్మా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను పొటాటోస్ని ఇప్పుడు కట్ చేసి ఇలా వాటర్లో వేసేసుకున్నాను దాంతోపాటు వేసుకోవడం వల్ల మనం పైన ఉండే పొట్టును అయితే తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా కట్ చేసి అయితే బటానీస్లో మనం వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు బటానీ ఉడుకుతున్నప్పుడు ఆలుని కూడా నేను బటానీలోనే ఒకేసారి బాయిల్ చేయడానికి అయితే వేసేసాను సో ఇది ఇలా వేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు బాయిల్ అవ్వాలి బటానీ కుర్మాకి కావాల్సిన వస్తువులు ఇవే నేను ఆవాలు పట్ట తీసుకున్నాను కరివేపాకు వెల్లుల్లి అల్లం పేస్ట్ని అయితే తీసుకున్నాను దాంతోపాటు క్యాప్సికం ఆనియన్ తర్వాత టమాటోస్ని ఇలా కట్ చేసి ఈ వస్తువులను అయితే తీసుకున్నాను వీటిని అయితే నేను ఇలానే వాడతాను పేస్ట్ అయితే చెయ్యను సో చాలామంది అయితే ఆనియన్ టమోటా వెల్లుల్లి అల్లంని పేస్ట్ చేసి అయితే వాడుతూ ఉంటారు నేనైతే అలానే వాడేస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇది చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది మీరు కూడా ఒకసారి అయితే ట్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్నీ ఈ ప్యాన్లో బాగా వేయించుకోవాలి ఆనియన్స్ క్యాప్సికం ఇవన్నీ బాగా వేయాక మనం టమోటాస్ని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ టమోటాస్ కూడా బాగా బాయిల్ అయ్యాకే మనం వేరే బటానీని అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనిలో నేను పసుపుని యాడ్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆనియన్ క్యాప్సికం టొమాటో పసుపు బాగా వేగనివ్వాలి సో ఇప్పుడు నేను కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ కారం ఆయిల్లో బాగా బాయిల్ అయితే ఇంకొంచెం టేస్ట్గా ఉంటుంది సో బాయిల్ చేసిన బటానీని కొద్దిగా మిక్సీకి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల కుర్మా అనేది వాటరీగా లేకుండా కొద్దిగా థిక్ కన్సిస్టీలో వస్తుంది సో నేనైతే మిక్సీకి వేయలేదు నేను బాయిల్ చేసేటప్పుడే ఫుల్గా అది బాయిల్ అయిపోయింది బటానీ సో నేను మిక్సీకి వేయలేదు మీరు చేసుకునేటప్పుడు మిక్సీకి వేస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే కొద్దిగా థిక్గా ఉంటుంది సో కుర్మా థిక్గా అయిపోయింది ఈ బటానీ కుర్మా అయితే పూరితో చపాతీతో తినడానికి అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది సో నేను వీక్లీ వన్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటాను సో కుర్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది కొత్తిమీరని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ పూరి తయారు చేసుకోవడానికి నేను పిండిని అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందే కలిపి ఉంచేసుకున్నాను సో ఇలా రుద్దిన తర్వాత మనం ఫోర్ సైడ్స్ వచ్చేసి నీట్గా ఇలా మడుచుకోవాలి ఇలా మడుచుకొని చూడండి ఈ వీడియోలో నేను చేస్తున్నట్లుగా ఫోర్ సైడ్స్ ఇలా నీట్గా మడుచుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది సైడ్స్లో సో దాన్ని మనం నీట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం పూరికి ఏ విధంగా రుద్దుతామో అలా రుద్దుకోవచ్చు రుద్దిన తర్వాత మనకి ఈ షేప్స్లో వస్తుంది సో ఈ పద్ధతిని అయితే నేను మా సిస్టర్ ఇన్ లా దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంది అంతేకాకుండా మనకి పరోటాలో ఎలా పొరులు పొరులుగా వస్తుందో సో ఇలా చేయడం వల్ల పూరి కూడా సేమ్ పరోటా లాగానే పొరలు పొరలుగా వస్తుంది తుంచినప్పుడు సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పూరి విత్ బటానీ కుర్మా త్రీ కలర్ పేపర్స్ని తీసుకున్నాను సో దీనికి కావాల్సింది సిజర్స్ దానితో పాటు ఫెవికాల్ని కూడా తీసుకున్నాను దీనినైతే నేను చిన్నప్పుడు చూసాను ఇంతవరకు అయితే ట్రై చేయలేదు సో మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను సో కలర్ పేపర్ తీసుకొని ఇలా మడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా నీట్గా మడుచుకుంటూ తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మనం మడుచుకున్న తర్వాత ఫెవికాల్తో ఇలా అప్లై చేసుకొని దాన్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఫెవికాల్ని ఫెవికాల్ని స్ప్రెడ్ చేసి ఇంకో కలర్ పేపర్ని తీసుకొని దీనికి మనం అటాచ్ చేయాలి 
అటాచ్ చేసి దానిని కూడా మనం ఏ విధంగా ఫస్ట్ పేపర్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తామో దీనిని కూడా అదే విధంగా సో మనం ఫోల్డ్ అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత టూ సైడ్స్ చూసారు కదా ఇలా వస్తుంది సో చివరిలో కూడా మనం ఫెవికాల్ని ఇలా యాడ్ చేసి ఫెవికాల్ని స్ప్రెడ్ చేసి నీట్గా దీన్ని అంటించాలి ఇలా అంటించిన తర్వాత మనకి ఇది చూడ్డానికి ఒక స్టిక్ లాగా కనిపిస్తుంది చూసారు కదా స్టిక్ లాగా ఇలా కనిపిస్తుంది రౌండ్ చేసి చూస్తే కూడా సో ఇలా ఈ కలర్ పేపర్స్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే సిజర్స్ ఉంది సో అలాగ స్టిక్ లాగా ఉన్న దీన్ని మనం సెంటర్ పార్ట్లో కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి స్ట్రైట్గా కూడా మనం ఇంకొకసారి కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా వస్తుంది ఈ షేప్లో వస్తుంది ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఈ షేప్లో వస్తుంది సో ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసుకొని మనకి ఫస్ట్ పేపర్ అనేది ఒకటి సింగిల్గా ఇలా కనిపిస్తుంది మనం దాన్ని తీసేయచ్చు ఇలా తీసేయచ్చు తర్వాత మనం ఈ పేపర్స్ని కొద్దిగా లూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఫ్రీ చేసుకున్న తర్వాతే మనకి కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది కట్ చేయడానికి కూడా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక లీఫ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూడండి నేను కత్తిరిస్తున్నాను ఇలా లీఫ్ షేప్లో మనం మెల్లగా కత్తిరించుకోవాలి సో ఇలా కత్తిరించుకున్నాక సో చూసా చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక లీఫ్ షేప్లో నేను కత్తిరిస్తున్నాను అలాగ అలాగ లీఫ్ షేప్లో కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ స్టెమ్ దగ్గర నుంచి నెమ్మదిగా ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా మెల్లగా తీయాలి సో చూడండి లీఫ్ షేప్లో అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసింది సో ఇలా ఇలా లాగినట్లయితే మనకి ఇలా వస్తుందండి లీఫ్ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ విత్ రెడ్ లీఫ్ లాగా కనిపిస్తుంది సో దీనినైతే నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను మీకు కూడా నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్లో భాగంగా నేను మెంతుల యొక్క ఉపయోగాల గురించి మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ మెంతులు కాస్త చేదుగా ఉన్న మనకు ఆరోగ్యపరంగా సౌందర్యపరంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఇస్తాయి ఈ మెంతులలో మన శరీరానికి అవసరమయ్యే ఎన్నో పోషకాలు దీనిలో ఉన్నాయి మెంతుల గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం మెంతుల వలన మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో చూద్దాం ఇది మధుమేహాన్ని తగ్గించే గుణాలు మెంతుల్లో ఉన్నాయి అంతేకాదు మెంతుల వలన మన కాలేయ పనితీరుని జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి అంతేకాకుండా మెంతి కూరలో కూడా ఇవే పోషకాలు ఉంటాయి ఇటీవల కాలంలో అందరికీ చిన్న వయస్సులోని జుట్టు తెల్లగా మారిపోతుంది మెంతులను ఉపయోగించడం వలన ఈ సమస్య అయితే తగ్గుతుంది మెంతుల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని రకాల మినరల్స్ విటమిన్స్ యాంటీఫంగల్ గుణాలు కలిగి ఉండటం వలన చిండ్రు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ మెంతులను స్కాల్ప్ మాయిశ్చరైజ్ గా కూడా వాడతారు ఈ ఫలితాన్ని పొందాలంటే మెంతులను పొడి చేసి వేడి నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టాలి మరుసటి రోజు ఉదయం దానిని తలకు అప్లై చేసి తలస్నానం చేయాలి అలా చేయడం వలన చుండ్రు సమస్య అయితే తగ్గుతుంది తరువాత మెంతులను కొబ్బరి నూనెలో వేసి సూర్యరశ్మి తగలకుండా నిల్వ ఉంచాలి అలా నెల రోజుల తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు మర్దన చేస్తే జుట్టు రాలే సమస్య అయితే తగ్గుముఖపడుతుంది అంతేకాదు మెంతులు శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని కూడా తగ్గిస్తాయి అంతేకాకుండా అల్సర్ అజీర్తి సమస్యలతో బాధపడే వారికి మెంతులు చక్కటి పరిష్కారం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మెంతులను మనం అధిక మోతాదులో కూడా తీసుకోకూడదు దీని వలన కూడా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే తలెత్తుతాయి కాబట్టి సరైన మోతాదులో వాడితే ఫలితాలనిస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ 
ఇప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి ఒక నర్సరీ పిల్లలకి యూజ్ చేసేటువంటి ఒక యాక్టివిటీని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇలా లైన్స్ వేసుకొని వన్ నుంచి టెన్ దాకా ఇలా రాసుకోవాలి దాని తర్వాత వన్కి నేరుగా స్మైలీ అలాగ టూకి నేరుగా ఒక స్మైలీని అలాగ టెన్ వరకు స్మైలీస్ అయితే వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇలా వన్ నుంచి టెన్ దాకా ఒక్కొక్క స్మైలీ వేసుకుంటూ రావాలి వేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పెయింట్ పెయింటింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ దానిలో కొద్దిగా వాటర్ లైట్గా యాడ్ చేసుకొని ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా తీసుకొని పిల్లల దగ్గర అలాగ వన్ నేర్గా ఒకసారి ప్రెస్ చేయించాలి అలానే టూకి నేరుగా టూ టైమ్స్ అలా ప్రెస్ చేయించాలి సో ఇలాంటి లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయించడం ద్వారా పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చాలా వాళ్ళు ఫన్నీగా ఫీల్ అవుతారు చాలా బోర్గా కూడా ఉండదు సో ఇలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు మనం ఇంట్లోనే సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా ఏదైనా ఇంకా డిఫరెంట్గా లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ తెలిసినట్లయితే సో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు షేర్ చేయండి సో నేను కూడా చూస్తాను దాన్ని సో యాక్టివిటీ చేయించేటప్పుడు మనం పిల్లల దగ్గర చెప్పించాలి వన్ టూ త్రీ అని వాళ్ళ దగ్గర చెప్పించాలన్నమాట చెప్పిస్తూ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ చేతితో మనం ఇలా చేయించాలి సో ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా ఇంకా కూడా కొత్త కొత్త లర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే టైం ఇక్కడ అరౌండ్ సిక్స్ ఫార్టీ అవుతుంది సో నీకు మీకు ఈ వీడియో మొదట్లో చూపించాను కదా ఒక సర్కిల్ని ఇక్కడ చూడండి అందరూ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్లో సో టవర్స్ని చూసినట్లయితే ఇది ఈవినింగ్ టైంలో ఇలా లైట్స్ అనేవి వేస్తారన్నమాట సో ఈ లైట్స్ అయితే నైట్ టైంలో చూడడానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు టైం అయితే అరౌండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో దీన్ని నేను ఇంటి దగ్గర నుంచే తీస్తున్నాను ఈ వీడియోనైతే ఈ వ్యూ చూడండి టవర్స్ వ్యూ అయితే ఎలా ఉందో చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడడానికి పీస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్